，单廷阁被斩灭了。速回族内报告。禀告长老，战王被斩灭前，曾亲口道出对方的大名。荒，荒。嗯，你再无威胁，我的任务也算完成了，就此告辞。你不跟我进去吗？万里同行，终有一别。他日我们会再相逢的。可你杀了战王，战族不会善罢甘休的。哼<笑>，我有何惧？放心，来日也许我会来天人族做客，到时等你好好招待我。此人虽然看起来浪荡不羁，但却又坚守承诺。还小时候，可惜你已不在，无法再与君重逢了。天人族有众多高手坐镇。若是去了，很可能暴露身份，还是避开为妙。一身法力。嗯。如你所说，是一位自称摩西的少年，斩杀战王，万里相送。才助你到达了天人城。是的，但那人送到之后就坚持离开，弟子极力挽留，也无济于事。不屈躬自傲，倒是难得。既然你已经将天命石带回，除你之外，幽雨也已带着天命石回到城中。你前去与他闭关吧，争取早日与天命石彻底融合。<笑>是。看来是云溪的恩人，接下来要如何对待？天命石可让我族达到完美进化极致。云溪幽雨只要彻底融合，皆会成为最强初代。按照族规，自然应该让他们在一起。此人以尊者境斩杀战王一事，还有待验证。但仅凭从血色平原上一路护送云溪来此，竟能全身而退，就已称得上同辈翘楚。此人必须为我族所用。我如，原来是误会一场。公子可是我族的恩人呐、啊。如此说来，我可以离开了吧？公子莫急，还请给我天人族一个报恩的机会。此人应是天神，斩杀战王时曾被看破了身份，多留一刻，多一分危险，还是得找个机会尽早脱身。不知前辈打算如何报恩呢？<笑>嗯，外人也可染指飞岩石，这不合规矩啊！七侠天神说的，你敢有异议？不如自己努力，免得为外人所成才好。外祖母好，公子。今日在此举石招亲的两位姑娘，皆以花为名，曼珠、沙华、芙蕖。他俩和云溪乃我天人族的三颗明珠，这飞仙石乃是我族圣物，不容他人染指。但公子乃我族恩人，老身做主，允许公子
与我族子弟一同前去一试身手，以报大恩。无非就是想试探我的实力，然后让我入赘。哼，可惜我没兴趣，不如就浪荡一下，打消他们这个念头。前辈，如果我能举起这块飞仙石，能让我一次将这两位姑娘一并娶了共成道侣吗？你看起来文质彬彬。原来是好色之徒，失败了的话，你立刻从天人城消失，永远不要再回来。这还没过门就开始难为相公了吧？你好，失败了的话，我自己滚蛋；成功的话，我们结成道侣，留下一段佳话。一言为定。前辈，不，外祖母，二位娘子跟我的赌约，就劳烦您老人家来见证了。二位娘子，瞧好了。希望他们能将我扔出天人城，只要能离开这片大阵笼罩的天地，就足够了。看看，飞仙是毫无反应，说明此人连初代都不是，一个好色之徒，能有什么真本事？做戏要做足，起码得试试，才能装失败吧。星光流转的一瞬间，差点悟道。这飞仙石的确是块至宝，此石内定然有某种规则，竟然能跟我的血肉形成共鸣。千万别一不小心用力过大，真将它举起来了。他一个外来的怎么作弊了吧？这是他又出现了，当年第一块至尊古上的宝树。这十块与宝树共鸣之后，不但全无分量，还滋生浮力，真得小心一些。难道这狂徒？真能举起飞仙石？断然不会，他如今只是强撑着抱起，绝无可能举过桃点。别撑着了，就是不行就放了下吧。这么耗下去只会弄伤自己。桃点吓死了，还以为他真有这能耐我已失去了至尊骨，也无至尊血了，为何还能重新把悟道？莫非人体是根，至尊骨是花，宝树是果，根源仍然在肉身最本质印记里？如此说来，正是这块飞仙石唤醒了我的印记，所以再现了当年的古文。别为难自己了，大伙顶多也就嘲笑你而已。一部古经，可惜看不真切。罢了，先参悟这篇上苍之手，机会难得
，此人乃我天人族的恩人，尔等不许乱来，在此为他护法，任何人不得惊扰摩西修行。外祖母，难道你真要将我与福渠一并嫁给这个狂徒？愿赌服输，我天人族一言九鼎。当年我族六大天人在无人区以无死一生的代价，才让谢明龙吸收到部分不死物质。如今既与此子共振共鸣。他就必须为我族所用，所以，我们必须让他和这绝世宝术，成为我族的无上传承。我族死不关了，我们二人是族中希望所在。注定要成为众人的焦点，怎可畏缩不前？我不愿如此招摇。天才自当引人瞩目，待我举起飞仙石，你我二人就会结为道侣。到时你总要习惯那样的目光啊！哼！飞仙石怎么不在此处？被七侠真神。借给摩西了，摩西，哼，是不是护送你来天州的人？为什么七侠真神要将飞仙石借给摩西？他举起了飞仙石，即将与绝色双叔晚婚，据说日后还会成为我族护道人。七拓七侠两位天神才同意把飞仙石借给他参悟。娶双叔，果然是个浪荡子。七拓，七侠二位天神召见，竟堵在我天人城门口，各族齐聚，他们要干什么？征伐我族吗？哼，如此辱我族！二位天神，让我带兵杀出去，驱散他们！如此明目张胆来犯我天人城，真以为你我怕他们吗？且莫动怒。民族等与我族素无瓜葛，今日大举前来，必有缘由。报，民族的天神来殿前求见，请。神主既受邀前往天人城，为何踌躇不前？哎。我不愿卷入干戈，可又与双方皆有旧谊。不忍见他们刀兵大起，故此不知该不该前往。以神主之能，就算到了天人城，又有谁能逼你出手？不如前去看看，说不定还能居中调解。不请自来，还请诸位道兄见谅。贵客临门。恕未曾远迎，我等皆为天神，无需拐弯抹角。我便直说了，我民族与各古教之人，对天人族绝无恶意。但听闻荒岛就在此处，荒，那摩西就是近日声名鹊起的荒。希望诸位道兄将其请出，允许我向其讨教雷帝秘法。今日的确有一少年天才在我族中做客，可他是我族的贵客。道兄若想讨教，不如带其离开天人城再说。<笑>天人族知恩图报，我也不再多言，只是提醒一句：片刻之后，战族将带领众多大教齐至贵宝殿，天人族欲独自招待贵客，怕是。千万别因为此人护送你族天骄回天人城这点恩情，就毁了天人族的基业。啊